。在晚清时期，国家面临着前所未有的挑战，腐败成为了一个普遍的问题，而官商勾结则成为了一种常见的现象。然而，即使在这样的环境中，仍有一些官员保持着清廉和正义，一心一意地为国家付出，为百姓谋福。电视剧《丁宝珍》中的主角丁宝珍，便是其中尤为突出的一位。丁宝珍是一位晚清名臣，一生忠诚于国家和百姓。他以清廉著称，尽管身居高位，但他的生活简朴，始终保持着清白。然而，就是这样一位正直的官员。他的人生却遭遇了前所未有的挑战。山东境内的黄河流域曾经给中国带来无尽灾难，在晚清时期更是成为了政治腐败的重灾区。朝廷每年下拨专款治理黄河堤坝，但这些款项却往往落入了私人的腰包，使治理黄河水域的工程大打折扣。所以，黄河水年年治理，年年发大水，年年闹水灾，朝廷年年就得下拨专款继续治理。而那些负责治水工程的官商勾结在一起，就借机捞银子，中饱他们的私囊。这一年，时任山东巡抚的丁宝珍立志图强，在其任上以自筹款项，吃住在堤坝的呕心沥血精神，彻底治理了黄河的水灾。治理黄河水的成功，本是一件皆大欢喜的事，可是丁宝珍却在欣喜之中，发现了一个惊天的黑幕：官商勾结、贪污治还款。属下陈云飞告诉丁宝珍。这次治理黄河，实际上只花了五十万两银子，所以朝廷拨给的七十万两银子的款项中，还剩余了二十万两银子。而这个意想不到的结余款项，震惊了曾经为了治理黄河之水的款项而差点搭上身家性命的丁宝珍。一直在治理黄河之水的工程中身体力行的丁宝珍，深知这次治理黄河更为费时费力。却只花了五十万两银子，那么以前年年的置黄款项的使用情况就令人堪忧了。所以丁宝珍推断出，往年朝廷下拨的置黄款项存在严重的贪污问题。于是丁宝珍决定彻查此事。为了能得到朝廷的支持，丁宝珍毫不犹豫地将剩余的二十万两银子退还给朝廷，以示他的忠诚和决心。不过令人意外的是，丁宝珍执意退回朝廷二十万两治理黄河之水款项的这一举动，竟然引起了慈禧太后的极大不满。慈禧气得大发雷霆，下令严查往年贪污治水款的人，而丁宝珍被任命为查办此事的全权负责人。面对这个重任，丁宝珍没有退缩和逃避，而是大胆的勇往直前。朝廷要员恩成。这个曾经因没有保住安德海而与丁宝珍有了过节的所谓对头，担心自己被连累，就赶紧连夜给去年负责治理黄河之水的邵雨潇写了一封密信，派人亲自送到他手里。不过，在丁宝珍的仔细调查下，工地偷工减料的问题逐渐浮出水面。然而，这不仅仅是一起简单的贪污案件，更是牵涉到了一条复杂的利益链。在这条链上，许多官员牵涉其中。而范毅正是其中的关键人物。好在范毅迫于重的压力，选择了主动自首，并交代了部分贪污事实。然而，恩成担心丁宝珍会查到他，决定丢车保帅。于是，恩成亲自找到了邵雨潇，以他全家人的生命为要挟，迫使他服毒自杀。邵雨潇在身家性命受到威胁的情况下，无奈选择了服毒自杀。邵雨潇的自杀充分暴露了晚清时期政治腐败的严重性。一个有抱负、有理想的官员被迫害致死，这无疑是对那个时代政治风气的一个沉重打击。而丁宝珍在面对重重困难和压力的情况下，始终坚持正义，揭露了官商勾结、贪污受贿的严重事实。丁宝珍这部热播剧，通过生动的故事，展示了晚清时期政治腐败的黑暗现实。他以丁宝珍的决断和勇气为榜样，提醒我们在任何时代都要坚持正义，打击腐败。同时，他也揭示了官商勾结的严重危害性，强调了清廉官员对于社会的重要性。丁宝珍这部剧具有很高的教育意义，他提醒我们，无论在什么时候，都应当坚守道德底线，不为私利所动摇。